तर मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओ मध्ये बघा जे काही सहा जुलै ला प्रश्न विचारले असेल फर्स्ट शिप ला ते सर्व डिस्कस करणार आहे त्याच्यामुळे व्हिडिओ एकदम शेवट पर्यंत आणि काळजीपूर्वक बघायचा राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार दोन हजार अठरा कोणाला मिळाला तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन्ही पण विराट कोहली आणि मीराबाई चानू लक्षात ठेवा विराट कोहली आणि मीराबाई चानू तर बघा क्रीडा क्षेत्रामधील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार आहे सर्वात प्रथम खेळाडू क्रिकेट खेळाडू सचिन तेंडुलकरला एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली हा पुरस्कार मिळाला होता एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली त्याच्यानंतर धोनीला दोन साली मिळाला आणि विराट कोहली हा तिसरा क्रिकेटपटू ठरला लक्षात ठेवायचं आणि बघा मीराबाई चानू या अठ्ठेचाळीस किलो वजनी गटामध्ये आणि मीराबाई चानू या मणिपूरच्या रहिवासीत पुढील क्वेश्चन पाहत आपण दुसरा प्रश्न आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ थोडा जर यूज फुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा लाईक केल्या वगैरे आपली मेहनत शंभर टक्के काम करते आणि तुम्हाला थोडा का होण्याचापासून फायदा होत आहे तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा आणि तुम्ही जर आपल्या कुटुंबामध्ये नवीन असाल तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण की बघा आपण अशा तलाठीवर त्याच्या प्रत्येक शिफ्टचे एकदम डिटेलमध्ये माहिती टाकणारच आहोत त्यामुळे लगेच लगेच सबस्क्राईब करा कुठलाही टाईमपास होणार नाही तर कुठल्या प्रकारचे गाणे वगैरे नाही शंभर टक्के आपल्या ज्ञानातूनच वाढ होईन आपली त्यामुळे लगेच लगेच सबस्क्राईब करून टाका दुसरा प्रश्न आहे अर्पणा पोपट कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे इथं पोपट आहे अर्पणा पोपट कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे तर बघा याचा राईट आन्सर आहे बॅडमिंटन तर अर्पणा पोपट यांनी एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये पहिला वरिष्ठ किताब जिंकला होता त्यांचं पूर्ण नाव आहे अर्पणा लालाजी पोपट आणि या कोण आहे बॅडमिंटन खेळाडू आहेत पुढील पाहूयात आपण तिसरा प्रश्न आहे माळढोक अभयारण्य कोठे आहे तर माळढोक अभयारण्य महाराष्ट्रामध्ये नगर सोलापूर या ठिकाणी बघा आणि बघा कर्नाळा कोण आहे तर कर्नाळा रायगड या ठिकाणी इंद्रावती इंद्रावती बघा छत्तीसगडमध्ये वाघासाठी प्रसिद्ध आहे इंद्रावती नेक्स्ट पाहूयात आपण अकबर काळात मनसुबा त्याच्या हाताखाली किती सैन्य ठेवू शकतो हे त्याच्या कोणत्या श्रेणीवरून कळते तर मी दरम्यान इथं श्रेणी आहे तर याचे ऑप्शन होतं बघा जागीर मनसब असे ऑप्शन होते नेक्स्ट पॉईंट आपण पाच नंबरचा प्रश्न आहे सध्याचे माहिती आयुक्त कोण आहेत तर सुमित मलिक हे सध्याचे कोण आहेत माहिती आयुक्त आहेत तर मुख्य माहिती आयुक्त कोण आहेत श्री सुमित मलिक लक्षात ठेवा यांचा फोटो पण आहे आता तुम्ही विचारणार नाही मुख्य माहिती आयुक्त कोण आहे श्री सुमित मलिक लक्षात ठेवा नेक्स्ट पॉईंट आपण सहा नंबरचा प्रश्न आहे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत तर मुख्य निवडणूक आयुक्त सर्वांनी असताना सुनील अरोरा आहेत लक्षात ठेवायचं मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त आहे सुशील चंद्रा लक्षात ठेवा आपण बऱ्याच वेळेस घेतलेला क्वेश्चन प्रत्येक वेळेस आपलं एक स्पेशल याच्यावर निवडणूक विषय एक व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये जर बऱ्याच वेळेस रिपीट केला आपण मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त आहेत सुशील चंद्रा लक्षात ठेवायचं निवडणूक आयुक्त कोण आहेत सुशील चंद्रा पुढील पाहत आपण सात नंबरचा प्रश्न आहे अरविंद गुप्ता यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला ते कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे तर मित्रांनो आपण रात्री एक व्हिडिओ टाकला होता पुरस्काराविषयी तर तुम्ही बघू शकता अरविंद गुप्ता यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला ते कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे तर बघा कला साहित्य क्षेत्राशी अरविंद गुप्ता हे संबंधित आणि त्यांच्याविषयी डिटेल माहिती बघा थोड्या अरविंद गुप्ता हे भारताचे खिलौना अन्वेषक एवं विज्ञान प्रसारक आहे दोन हजार अठरा की गणतंत्र दिवस को भारत सरकारने उन्हें पद्मश्री से सन्मानित किया आलो लक्षात पुढील पाहत आपण आठ नंबरचा प्रश्न आहे बघा पुन्हा एकदा पद्मश्रीचाच क्वेश्चन आला होता महाराष्ट्र शिक्षण आणि कलामध्ये पद्मश्री कोणाला दिला हा एक प्रश्न आला होता फिनटेक करार कशाशी संबंधित आहे हा एक क्वेश्चन आला होता पहिली कापडगिरणी केव्हा आणि कोणी सुरू केली तर कावाजी दावर यांनी मुंबईमध्ये पहिली कापडगिरणी चालू केली तिचं नाव होतं बॉम्बे स्पिनिंग अँड विविंग काय होतं बॉम्बे स्पिनिंग अँड विविंग पुढील क्वेश्चन पाहूयात आपण यस जिओ सेंटर संबंधित प्रश्न होता यस जिओ सेंटर कशा संबंधित हा एक प्रश्न आला होता बघा त्यानंतर बघा होळी हा सण भारतात वेगवेगळ्या नावाने साजरा केला जातो तर महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या नावाने साजरा केला जातो तर बरेच जण म्हणतात रंगपंचमी विद्युत चुंबकाचा गाभा कशाचा बनलेला असतो तर विद्युत चुंबकाचा गाभा कशाचा बनलेला असतो मृदू लोखंड पुढील पाहत आपण चौदा नंबरचा प्रश्न आहे महिला टी ट्वेंटी कॅप्टन कोण आहे तर महिला टी ट्वेंटी कॅप्टन आहे हनप्रीत कौर लक्षात ठेवायचं महिला टी ट्वेंटी कॅप्टन आहे हनप्रीत कौर आपण याची डिटेलमध्ये माहिती टेस्ट कॅप्टन कोण आहे तर टेस्ट कॅप्टन आहे मिताली राज वन डे कॅप्टन आहे मिताली राज आणि टी ट्वेंटी कॅप्टन आहे हनप्रीत कौर लक्षात ठेवायचं कोच कोण आहे तुषार औरठी तुषार औरठे कोण आहेत कोच आहेत आपली पुढील पाहत आपण लघुग्रह पट्टा कोणता ग्रह असा एक प्रश्न आला होता लघुग्रहाविषयी कोणता पट्टा काहीतरी असा एक प्रश्न होता पुढील पाहत आपण सूर्य कशा प्रकारे हिट बनवतो तर हायड्रोजन आणि हिलियमच्या मदतीने सूर्य हिट बनवत असतो पुढील पाहत आपण त्याच्यानंतर बघा आर टी आय संबंधित एक प्रश्न आला होता आर टी आय वीस नंबरचा प्रश्न आहे अटल सोलार कृषीपंप योजना शासनाने खालीलपैकी कोणती वस्तू दिलेली
तर अटल सोलर कृषी पंप योजनेमध्ये पंच्याण्णव टक्के सबसिडी मिळणार आहे कशाला पंच्याण्णव टक्क्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला सबसिडी मिळणार आहे आणि एकूण सत्तर हजार पंप वाटणार आहेत पाच एकर पेक्षा कमी जमीन असलेल्या लोकांना म्हणजे शेतकऱ्यांना तीस एच पी याचा पंप मिळणार आहे किती तीस हॉर्स पॉवरचा पंप मिळणार आहे आणि बघा पाच एकरपेक्षा अधिकांसाठी पाच एच पी म्हणजे फायव्ह हॉर्स पॉवर इतका पंप मिळणार आहे पुढील पाहूया आपण ओझोनचा थर याविषयी एक प्रश्न आला होता अतिशय आणा त्याचा बैल रिकामा त्यानंतर बघा डोंगर पोखरून उंदीर काढणे मराठी एकदम सोप तर बघा कालच्या शिफ्टला समासाविषयी प्रश्न आता पण ह्या शिफ्टला लगेच समासाविषयी प्रश्न टाकला म्हणजे पूर्णपणे टॉपिक कवर होणं खूप गरजेचं आहे आपलं मराठी व्याकरण एकदम सोपं आहे आणि स्कोअर करण्यासाठी एकदम सोपं आहे ते द्विगु समासामध्ये कशामध्ये तर बघा तत्पुरुष समासामधलाच एक प्रकार आहे द्विगु समास तर द्विगु समासामध्ये कोणकोणते उदाहरण आहे त्यात पंचवटी बारावाई सोपे सोपे द्विगु समासामध्ये कर्तव्य पारणमुख म्हणजे काय तर आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवणं म्हणजे काय कर्तव्य पारणमुख इथे कर्तव्य पारणमुख आहे आणि कर्तव्य तत्पर म्हणजे काय तर आपले कर्तव्य तत्परतेने करणार म्हणजे आपल्या कार्यामध्ये तत्पर असणारा तर बघा कृतज्ञ म्हणजे काय केलेले उपकार जाणणारा कामाधेनू म्हणजे काय इच्छिलेली वस्तू देणारी गाय कार्यक्षम म्हणजे आपल्या कार्यामध्ये क्षम असलेला परवाच्या शिफ्टला एक प्रश्न आला होता बँगर शब्द हा कट करून लिहायचा होता आता व्हर्टेक्स हा शब्द दहा वेळा लिहून जी मालिका तयार होते त्याच्यामधील विषमांकाविषयी एक असाच एक प्रश्न होता म्हणजे व्हर्टेक्स हा शब्द दहा वेळा लिहायचा होता आणि परवाच्या शिफ्टला आला होता बँगर शब्द लिहून म्हणजे त्या टाईपमधला एक प्रश्न कम्फम पडत चाललेला आहे त्याच्यानंतर बघा सूट कमिशन भागीदारीवर एक प्रश्न आला होता सूट कमिशन भागीदारी यावर एक तर मित्रांनो आपण अजून क्वेश्चन पाहूया तर आपल्या एका मित्रांनी क्वेश्चन पाठवले त्यांचं नाव आहे बघा कुणालदेव पाटील जळगावचे ते कुणालदेव पाटील जळगाव येथले बघूया त्यांनी काय काय क्वेश्चन पाठवले तर विद्युत चुंबकी याचा गाभा कशापासून होता आपण पाहिलेला आहे महिला टी ट्वेंटीचा कर्णधार कोण येतं आपण बघितलं हनप्रीत कवरे दोन हजार अठराचा पद्म पुरस्कार साहित्य क्षेत्रातील पण पाहिला महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत तर सुमित मलिक आहेत अटल सोलर कृषी पंप आपण डिटेलमध्ये बघा एक चित्र दिलं होतं चित्रामध्ये काळा आणि पांढरा रंग होता काळ्याची टक्क्यावरी साठ होती पांढऱ्याची चाळीस होती तर आपल्याला एक चित्राचं डुप्पट केलं तर त्याच्यामध्ये पांढऱ्याची टक्क्यावरी विचारली होती पांढऱ्या रंगाची टक्क्यावरी तर ह्या शिफ्टला बघा एक शाब्दिक उदाहरण कसं आलं होतं तर एक चोर अडीच वाजता चोरी करून पळाला त्याचा ताश योग किती होता साठ किलोमीटर प्रति तास त्याच्यानंतर पोलीस त्याला तीन वाजता पकडण्यास निघाला तर पोलिसाचा वेग चोराला किती वाजता पकडतील तर मित्रांनो इथे पोलिसाचा वेगच नाही आलेला आपल्या किती दिलं आहे त्यामुळे आदरच उदाहरण तर इंग्लिश ग्रामर एकदम सोपं येऊ राहिलं ज्याने ज्यांनी मन लावून अभ्यास केला असेल त्यांना शंभर टक्के इंग्लिश ग्रामर एकदम सोपं जाणार कारण की बघा आर्टिकल तर प्रत्येक शिफ्टला आहे प्रिपोजिशन पण प्रत्येक शिफ्टला विचारले जाऊ राहील आणि बघा वाक्यामध्ये विरामचंद्राचा उपयोग करण्यासाठी पण बरेच जाणवलं म्हणजे ग्रामरने विचारलं एकदम आपलं बेसिक बेसिक असं प्रश्न पडला इंग्लिशमध्ये तर मित्रांनो आपल्याकडे जो काही आता वेळ वाचला असेल काही पाच सहा दिवस काही लांब दहा दिवस असा जास्तीत जास्त वेळ वाचला असेल त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही क्वेश्चन पेपर सोडण्यासाठी घेऊ शकता फक्त दीडशे रुपयाला क्वेश्चन पेपर आहे ऑनलाईन पेपर असल्यामुळे आपल्याला पूर्णपणे प्रॅक्टिस होऊन जाईल आणि तुम्ही जर हा कोड यूज केला तर आपल्याला दीडशे रुपयामध्ये क्वेश्चन पेपर मिळून जातील आणि मित्रांनो याची पी डी एफ आपली टेलिग्राम चॅनलला अवेलेबल तर मित्रांनो तुम्ही अजून सुद्धा आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या फक्त दोन शब्द टाईप करायचे एस एम बी प्रिपरेशन तिथून शंभर टक्के फायदा आणि तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तिथं सुद्धा फॉलो करू शकता तिथून तुम्ही चांगल्या प्रकारचे पोस्ट घेऊ शकता कारण की बघा आपल्याला जिके आणि करंट अफेअर्स असं चालता बोलता क्लिअर करून टाकायचं म्हणजे थोडं काय ना सपोर्ट होईल आपल्या ज्ञानामध्ये तुम्ही अजून सुद्धा जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या चला मित्रांनो आणि मित्रांनो आपला बॉम्बाईल नंबर तुम्हाला वरती टायटलमध्ये दिसेल त्याच्यावर तुम्ही उद्याचे क्वेश्चन पाठवू शकता कारण की इतरांना सुद्धा फायदा होऊ शकतो शंभर टक्के फायदा होतो त्यामुळे उद्याचं ज्यांचा ज्यांचा पेपर असेल खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा किंवा आपल्या नंबरला तुम्ही मेसेज करू शकता आपलाच भावे चला मित्रांनो उद्या भेटूया काहीतरी नवीन घेऊन तप्त केले जय हिंद वंदे मातरम